அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் நியூ கிரியேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேனல் மூலமாக அவங்கள மறுபடியும் நான் மீன் பண்ணுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிளாஸ் கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நான் வாங்கி வச்சுருக்க கிளாஸ் பொருள் சரி ஜாடி பீங்கால் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் இப்போ வாங்கினது இல்லைங்க யூடியூப் சேனல் தொடங்கி வாங்கினது இல்லை இது எல்லாமே நான் முன்னாடியே வாங்கி வச்சது அதாவது எங்கிட்ட ஒரு மொபைல்னு ஒன்று இல்லாத போது எங்களுக்காக எனக்கு எங்கேயாவது பார்த்தா அழகான பொருள் பார்த்தா உடனே நான் வாங்கிடுவேன் அப்படி கலெக்ஷன் பண்ணேன் எல்லா பொருளுமே தான் உங்ககிட்ட வா காட்ட போகிறேன் சிலது நம்மளுடைய வீடியோவில் வந்திருக்கோம் சிலது வந்திருக்காது சிலது கிஃப்டாக வந்திருக்கோம் சிலது வந்து பத்து ரூபா கடையில் தான் வாங்கியிருப்போம் இங்கே அதாவது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற பொருள் எல்லாமே பத்து ரூபா கடையில் நான் வாங்கின கிளாஸ் ஒர்க் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது முக்கியமாக இந்த வீடியோ எதுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் யூடியூப் சேனல் தொடங்கியிருக்கீங்க நிறைய பேர் கிளாஸ் எல்லாமே வாங்குவீங்க என்ன பொறுத்த அளவு இது இது பாருங்களேன் இந்த கிளாஸ் வேலை வந்து நான் உங்களுக்கு ரேட் வந்து அப்புறமா சொல்கிறேன் இதை போய் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கெல்லாம் வாங்கணும்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மலிவான விலையில் வந்து எல்லாம் கிடைக்கிது நம்ம தேடினா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதனால் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்க சப்ஸ்கிரைபருக்கு வியூவர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு ஒரே காரணத்துக்காக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் வீடியோ லாஸ்ட் வரும் வந்து பாருங்கள் வாங்க என்கிட்ட இருக்கிற டிஃப்ரெண்டான பொருள் எல்லாம் என்னென்ட்டு பார்க்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே வாங்க இப்போ இது ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்களே இது தாங்க என்கிட்ட இருக்கிற அதாவது கண்ணாடியில் இருக்கிற கிளாஸ் ஒர்க் கலெக்ஷன் அதாவது என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லலாம் செட்டு செட்டாலாம் இருக்காது சிங்கிள் சிங்கிள் பீஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் அம்மா அது கொஞ்சம் எந்து கொஞ்சம் அருமா கிஃப்ட் கொடுத்தது கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதுதான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா இந்த சிம்னி விளக்கு பார்க்கலாம் இந்த சிம்னி விளக்கு வந்து நிறைய இடத்துல இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதோடைய விலை வந்து ஐம்பது ரூபா வாங்கி டூ இயர்ஸ் ஆகுது நம்ம வந்து கண்ணாடி பொருளை வந்து நம்ம பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக பத்திரமாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்னுடைய இந்த சிம்னி விளக்கு இது நல்லா லைட் ஏரியும் உங்களுக்கு நான் அப்புறமா இதை பற்ற வச்சு காட்டுறேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா அழகாக எனக்கு ரொம்ப ஆசை இது மாதிரி நான் ரெண்டு மூணு பத்து வீட்டில் வாங்கி நல்லா ப லைட்டெல்லாம் போட்டு சாப்பிடணுன்ட்டு ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம வீடியோவில் அதுக்கு அடுத்தது இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இது ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் பவுல் தான் இருக்குது இது வந்து ஆண்டி அதாவது கேபேசனாக இருக்காங்களே நிறைமதி ஆண்டி அவங்க வந்து என் மேரேஜுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ கிஃப்ட்டு டூ கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க அதில் இது ஒன்று இது நான் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த டிசைனிங்கெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு இதில் வந்து மொத்தம் ஆறு இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பாருங்கங்க இதில் என்னெல்லாம் போட்டு வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியாதுங்க அங்கே வந்து அழகாக இருந்துச்சு அதனால நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து காந்திலாலில் தான் நான் வாங்கினேன் இது மேலே வந்து அதாவது உமிழ் அடுப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க மர தூளெல்லாம் எடுத்து அடுப்பில் போட்டு எரிப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதை வச்சு தான் இது மேலே இருக்க இந்த கேப் செஞ்சுருக்காங்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது விலை வந்து பத்து ரூபா தான் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கிளாஸ் வாங்கியிருந்தேன் இந்த கிளாஸில் வந்து யார் தனி குடிச்சாலும் தண்ணி தாங்க அடங்காதுங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய கிளாஸு இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக அழகாக இருக்குது இதுவும் வந்து பத்து ரூபா தான் இதெல்லாம் காந்திலால் கிளாஸ் வரலாம் நான் வாங்கினது உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் நம்ம சேனலில் அந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அதாவது ரொம்ப முன்னாடி நாங்கள் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் நிறைய பேர் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதோடைய விலையும் பத்து ரூபா தான் இது மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன்னா ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல அதுக்கு அடுத்தது இந்த பவுல் இந்த பவுல் எங்கெல்லாம் வாங்கினேன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியாதுங்க இது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷமாக என்கிட்ட இருக்குது என் பர்த்டேக்கே அவள் கிஃப்ட் பண்ணால் ஏன்னா எனக்கு இந்த பீங்கான் கண்ணாடி பொருளெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு பர்த்டேக்கு அவள் ஒரு ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுப்பான் இந்த டைமில் ஃப்ரெண்டோடைய நேம் சொல்லணும் எப்படி அவள் பேர் வந்து சபர்மதி அவள் ஞாபகமாக இன்னும் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒவ்வொரு தவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இது வில வந்து ஃபுல்லாகவே பத்து ரூபா தாங்க அதாவது மெட்ராஸ் கிளாஸ் வேலை நாங்கள் போய் கேட்கும்போது பன்னெண்டு
ஒன்று வந்து நூறுரூபா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படி சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்பிடுவீங்க இதோடைய விலை வந்து ஒன்லி பத்து ரூபா தாங்க வாங்கினேன் பத்து ரூபா கடை அதாவது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து பத்து ரூபா கடை தொடங்கினாங்க அப்போ நான் வாங்கும்போது இங்கே பாருங்கள் பத்து ரூபா தான் செம்ம சூப்பராக இருக்குது டிசைன் அதாவது லைட் வந்து ப்ரைட்டாக இல்லைனால உங்களுக்கு டல்லாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினா இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் வாங்கும்போது புதுசாக தான் இருந்துச்சு அப்போலாம் கிளாஸ் வந்து கிளாஸும் சரி கண்ணாடி பொருள் பீங்கானும் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லலாம் பிரம்மாண்டமாகலாம் போகலைங்க இந்த யூடியூப் சேனல் வந்த பிறகு தான் எல்லாமே இந்த கிளாஸ் வேர்க்கு இந்த பீங்கானுக்கெல்லாம் ஒரு தனி சிறப்பே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கலாம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க நம்மலாம் ஃபேமஸ் ஆகிறோமோ இல்லையோ அதுக்கு அடுத்தது இதுவும் பத்து ரூபா தாங்க வாங்கினேன் இது வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பத்து ரூபா இது பத்து ரூபா அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து ஆயில் வந்து நம்ம அளந்து ஊற்றலாம் மெஷர்மெண்ட்டு கப்பு இது எங்கள் அப்பா வந்து ஊது பற்றி எல்லாம் கம்பெனி வச்சுருந்தாங்க அப்போ இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து குஜராத்தில் வாங்கினது இதுக்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஆகுதுங்க இது வாங்கி எங்கள் அம்மா இது நான் ஆட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்க்குறீங்களே இந்த கிளாஸ் வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணதுங்க இதெல்லாம் அதனால் அதோடைய ரேட்டெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவங்க வந்து ஊட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொன்னாங்க இந்த கிளாஸெல்லாம் இந்த பெரிய கிளாஸும் அங்கே தான் வாங்கினது அதுக்கு அடுத்தது இந்த இதுவும் அங்கே வந்து குஜராத்தில் சூரத்தில் இருந்தாங்க அங்கெல்லாம் சாயா குடிப்பாங்களாம் இந்த மாதிரி கிளாஸில் தான் எல்லாருமே சாயா குடிப்பாங்களாம் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அதில் எங்கள் அம்மா ஆறு பீஸ்லேருந்து ஒரு பீஸ் வச்சுருக்காங்க இதுக்கும் ரொம்ப வயசாகுது அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கீர்த்தி தாய்லாந்துலேருந்து வந்திருந்தாங்களே அவங்க கிஃப்ட் பண்ணது இது செம்ம சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து நான் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மில்க் பாட்டில் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இதில் ஆஃப் லிட்டர்னு வச்சுருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தாங்க கிளாஸ் ஒரு கலெக்ஷன் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பீங்கான் வாங்க போகலாம் இப்போ வந்து பீங்கான் பொருள் மட்டும் என்கிட்ட கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதாவது நான் இப்போ உங்ககிட்ட வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த பீங்கானும் கண்ணாடியும் வந்து இதை பின்னாடி பாருங்களேன் அதாவது நம்மளுடைய என்னுடைய குட்டி ரூம் இருக்குது தெரியுமா அந்த ரூமில் தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வீடியோக்காக பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த கபோர்ட் ஃபுல்லாக தான் நான் காட்டுற பொருளெல்லாம் இந்த கபோர்ட்குள்ளே தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை இதில் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்கு வீடியோவாக ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மிச்ச பொருள் அதாவது கிச்சனில் வந்து இருக்கிற பொருளெல்லாம் தனியாக இருக்குது நான் கிச்சனுக்காக யூஸ் பண்ணுற பவுலில் இருந்து அப்புறமா பீங்கான் ஜாடியில் இருந்து கிளாஸில் இருந்து அதெல்லாம் தனியாக இருக்குது ஷோவுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வீடியோக்காக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கபோர்டில் இருக்கிறது மட்டும் தான் நான் எடுத்து உங்ககிட்ட காட்டிகிட்ருக்கேன் இதுக்குள்ளே அவ்வளோ இருக்குது இப்போ என்ன பார்க்க போகிற பவுல் தான் இது அதோட செட்டு தான் இது இது வந்து எங்கள் மாமியார் இருக்காங்களே அவங்க எனக்காக கொடுத்தது அவங்களுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் பண்ணது அதை எங்கள் மாமியார் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதாவது என் அத்தை நாங்கள் அத்தை தான் சொல்லுவோம் இந்த அத்தை அத்தைன்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே கேட்குறீங்க யார் சொல்கிறீங்க யார் சொல்கிறீங்க எங்கள் மாமியார் தான் சொல்கிறேன் அதாவது ஷாம் இருக்காங்களே அவங்களுடைய மம்மி அத்தை தான் கொடுத்து அமிச்சிருந்தாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாங்கட்டு டீ ஷ டீ காஃபி இதெல்லாம் தனியாக இருக்குது அது வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக காட்டுறேன் இந்த வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதோடைய லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் அதில் வந்து நல்ல டீட்டெயிலாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து குட்டி குட்டி பவுலெல்லாம் இருக்கும் இதுவும் நான் பத்து ரூபா கடையில் வாங்கினது தாங்க இதெல்லாம் ஃபேமஸான கலருங்க இந்த பீங்கானில் வரும்போது இதுவும் பத்து ரூபா தான் நான் வாங்கினது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது இது மட்டும் எங்கள் அம்மாவுடைய ஃப்ரெண்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு கிஃப்ட் பண்ணது இது வந்து எங்கள் அம்மா வந்து குஜராத்தில் இருக்கும்போது வாங்கினது அதாவது எங்கள் அம்மா வந்து நான் ஒரு வயசாக இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா எனக்காக வாங்கினாங்களா எங்கள் அம்மா இதில் வந்து தான் எனக்கு டால் ரைஸ் வந்து ஊட்டி விடுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த கப்பு வந்து நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா கப்பு மறக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது தான் ஒன்று ஞாபகம் வருது அப்படியே லைன்லேயே இருங்க இருங்கன்னு
எல்லா ஷாப்பிங் மால்லையும் எவ்வளோ ரேட்டுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே போய்ங்க இது ஐம்பது ரூபான்னு வாங்கினதுக்கு அங்கே இந்த கடையில் இந்த கேர்ள் வந்து இது வந்து கிஃப்டாக எனக்கு கொடுத்தது கிஃப்டாக ஒன்று தாமா அப்படி சொன்னோடனே இந்த கப்பு தேடி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுவும் இதுவும் சேர்த்து ஐம்பது ரூபா அதாவது இது ஃப்ரீ அது கடுத்தது இந்த ஜாடி தாங்க எல்லாரையும் வைரல் ஆக்கின இந்த ஜாடி தான் இந்த கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அங்கே இல்லை அங்கே மொத்தம் மூணு மூணு பீஸ் தான் இருந்துச்சு நான் முப்பது ரூபா தான் நான் வாங்கினேன் ரேவதி ஸ்டோரில் ஆனால் அது ரேவதி ஸ்டோர் காரங்களை என்னை வலை வீசி தேடுனு சொன்னாங்க ஏன்னா எல்லாருமே போய் கேட்டிருக்கீங்க எப்போவுமே அப் அப்படி தாங்க ஒரு பொருள் வந்து சேல்ஸ் ஆகும் போது கம்மியாக வேலை போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறமா அதோடய ரேட் அதிகமாக்கிடுவாங்க அல்ல அங்கே வேலை செய்கிற பொண்ணுங்க பசங்க வந்து தப்பாக என்ட்ரி பண்ணுறாங்க அதுதான் அந்த கடையில் பிரச்சனை நடந்திருக்குது அவங்க கேர்ஃபுல்லாக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் தான் நான் சொல்லுவேன் இது மேலே நம்ம மேலே ஒரு தப்பும் இல்லை இது ரெண்டுமே பீங்கான் நல்லா சூப்பராக இருக்குது அழகு குட்டிகள் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஃப்ளவர் வாஷ் இது வந்து என்ன பாட்டிலெலாம் எனக்கு தெரியாது இதுவும் அம்மாவோடய ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் பண்ணது தான் இந்த ஜாடியை பற்றி சொல்லிட்டேன் இந்த மேலே இருக்கிற பூ வந்து நான் எம்காம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வாங்கினது அதாவது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு பேக் எங்கள் காலேஜ் ரோட்டில் வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க இது வந்து பாருங்க அப்போ வந்து இது வந்து நான் வாங்கும்போது இது செட்டு வந்து பத்து ரூபா தான் நான் வாங்கினேன் இப்போ வந்து ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மால்லலாம் இந்த ஓலையில் செஞ்ச பொருளுக்கு வந்து ரேட் செம்ம அதிகமாக இருக்குது என்ன சொல்கிறது அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த மண் பொருள் தான் வாங்க அது என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இதில் பாதி வந்து அம்மு டைனீஸ் ஃபுட்டு அண்ட் சேனல் இருக்குது யூடியூப்பில் அவங்க வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது அதோடய லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் அவங்க கிஃப்டவேல நான் வின் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க வீட்டுக்கே வந்து எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க தேன் மொழி அவங்களுடைய சேனல் போய் பாருங்கள் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பொருள் வச்சு அவங்க வீடியோ செய்வாங்க அவங்க வந்து கொடுத்தது தான் இது இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த அடுப்பை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது தாங்க அடுப்பு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அடுப்பு அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து கடாய் இருக்குது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு குழம்பு கரண்டி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது சாப்பாடு கரண்டி ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டு கரண்டி அதில் இருந்துச்சு இது வந்து தவா வாங்க இதில் தான் தோசைலாம் சுட்டு செய்யலாம் இது அந்த சேனல் பார்த்தா தாங்க எனக்கே தெரியும் ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம எப்படி சமைக்கிறது இல்லை நான் அதனால் இதெல்லாம் டிஸ்பிளேக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்தது இதுலேயும் குட்டியாக ஏதாவது கழுவுறதுக்கு காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது இந்த தட்டு மூடி வைக்கிறதுக்கு இந்த பாத்திரம் நம்ம எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது சாப்பாடு செய்கிற சாப்பாடு சட்டி ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது பொங்கல் வைக்கிற பானை அதுக்கு அடுத்தது ஒரு குட்டி கிளாஸ் மாதிரி ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது தண்ணி தண்ணி குடம் ஒன்று குழம்பு வைக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு சட்டி இதெல்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கினது அதாவது இந்த குல்பியெல்லாம் தருவாங்க அதுக்கப்புறமா எங்கேயாவது வெளியில் போகும்போது அந்த ரோட்டு ஓரமாக பத்து ரூபாய் இருபது ரூபான்னு விற்பாங்க அப்போ வாங்கின ஒரு ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இந்த குல்பியெல்லாம் வைக்கிறது இது வந்து ஒரு ஏழு பீஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த உப்பு ஜாடி வந்து எத்திராஜ் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினோம் இதோடைய வேலை வந்து ஐம்பது ரூபா அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பாருங்கங்க இது எல்லாமே விளக்கு தான் அகல் விளக்கு இது வந்து கோயில் பக்க கடையில் தான் வாங்கினது இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வீடியோக்கு வெங்காயம் தக்காளி அது மாதிரி கட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் நாங்கள் விளக்கெல்லாம் பார்த்து வைக்க மாட்டோம்ல ஆனால் இது இப்படி யூஸ் பண்ணிப்பேன் அது மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே விளக்கு தான் நான் எப்போவுமே இப்படி பிடிச்சிருக்கனால உங்களுக்கு அது விளக்காக தெரியாது வீடியோ என்னுடைய வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படி இருக்கிறது அதாவது அகல் விளக்க நான் வந்து டிஷ்ஷுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் விளக்கில் இது வாங்கியிருக்கிறதுனால இந்த நாலு பீஸுமே நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது இது தனியாக இங்கே இப்படி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த வளைவு வந்து குயவன் வந்து இப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க இதோடைய விலை வந்து ஒன்றே வந்து ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லிடுவாங்க இது அது மாதிரி நம்மளால் வாங்க முடியாது அதனால் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு என்ன வருமோ பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்கள் நான் சொன்னதான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு செம சூப்பராக இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இந்த ரெண்டு கிளாஸ் இது வந்து எனக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணது வந்து அஸ்வினி ரவிச்சந்திரன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இந்த ரெண்டு கிளாஸ் எங்கிட்ட இருக்குது யூ
ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் அவன் ஞாபகமாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாருமே குட்டி பொருள் வச்சுருக்கீங்களே சமைச்சு வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க அதாவது என்னால் கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது பெரிய பாத்திரத்துலேயே நான் சமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் குட்டியிலலாம் நம்மளுக்கு வராது அதனால் இது வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டிஸ்பிளேக்காக சமைக்கிற வீடியோ நம்ம போட்டால் அதுக்காக யூஸ் பண்ணலான்ட்டு இந்த குட்டி குட்டி பாத்திரம் இப்போ ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருக்கேன் வந்து ஒரு மண் பொருள் பானை சட்டி எல்லாம் செய்யணும்னா அது அதுக்கு ஒரு ஒரு மண் இருக்குமாங்க அதாவது கொஞ்சம் கழிப்பு மண்ணில் வந்து இது மாதிரி பொருளெல்லாம் செஞ்சுருவாங்க நல்ல மண் நல்லா கெட்டியாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொஞ்சம் அழகான பாத்திரம் வரதெல்லாம் சளித்த மண்ணுன்னு தனியாக வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி மண்ணுலேயே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான மண்ணை எடுத்து தான் நம்மளுக்கு மண் பொருள் செய்கிறவங்க வந்து நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க அது மாதிரி கொஞ்சம் மண் வந்து ட்ரையாக கொஞ்சம் கழிப்பு மண்ணில் செஞ்சது தான் இது மாதிரி பொருளெல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் அதனால் இது வந்து தண்ணியில் போட்டால் டக்குன்னு போயிடும் உடஞ்சே போயிடும் அப்படி உடஞ்சி கூட என்கிட்ட போயிருக்கு ஆனால் இது வாங்கி ஒன் இயருக்கு மேலே ஆகுது உடையாமல் நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் பார்க்க போகிறோன்னா ஏங்கிட்டே இருக்கிற டீ செட் காஃபி செட் அதாவது பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாமே பீங்கால் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கப்பு தாங்க என்கிட்ட ரொம்ப இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசு எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச கப்பு இதை நான் யாருக்கும் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் பார்த்திங்களாங்க எவ்வளோ குட்டி அழகாக இருக்குது ஒரு மேரேஜுக்கு போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்டு மேரேஜுக்கு அங்கே வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ரிட்டன் கிஃப்ட் அது பேக் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இங்கே பேரிஸ் எல்லாம் போனால் அங்கே இது வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் வந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க இது மாதிரி கப்பு அதில் வந்து ஒரு நாலு பீஸ் எனக்கு கிடச்சிச்சு அதுதான் இது குட்டி குட்டி கப் இதெல்லாம் டிஸ்பிளேக்கு யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த கப் செட் இது வந்து எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது மேரேஜோட அது இன்னும் வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் அட்டை பாக்ஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிச்சு அதுவே ஃபீலிங்காக தான் இருக்குது இந்த ஆறு பீஸ் வந்து அதில் இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து அதாவது அம்மா வந்து அவங்க குஜராத்தில் இருக்கும்போது வாங்கினது அவங்க ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது நான் கொஞ்சம் பத்து ரூபா கடையில் வாங்கினது இந்த மூணு பீஸ் பார்க்குறீங்களே இதெல்லாம் பத்து ரூபா கடையில் வாங்கினதுங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பேக்கிங்கிலேருந்து தனியாக சிங்கிளாக வர பீஸ் தாங்க அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அது செகண்ட் ஹேண்ட் எதுவுமே கிடையாது புத்தம் புதுசாக தான் இருக்கும் பத்து ரூபா கடையில் இது எல்லாமே நான் என்ன சொல்லுறது ரொம்ப நாளாக ரொம்ப வருஷமாக தான் வச்சுட்ருக்கேன் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் எதுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன்னா அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து இடம் இல்லை குட்டி ரூம்பு அதனால் நம்மளால் எங்கேயுமே வைக்க முடியாது வச்சாலும் ஒரு சோக்கேஸில் அது மாதிரி வச்சா தான் நான் அதுக்கு வந்து டஸ்ட் வந்து படாது நம்ம அடிக்கடி இந்த கப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் கிடையாது அதுக்கப்புறமா இங்கேலாம் பாருங்களேன் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு டேபிளை வச்சு டீ டேபிள் காஃபி டேபிள் வச்சு யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு நிற்கிறதுக்கே இடம் இல்லாத போது நம்ம எங்கே போய் அது பண்ணுறதில்ல அதனால் அப்படியே இதெல்லாம் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எனக்கு யூஸ் ஆகணும்னே நான் வச்சுருந்தேன் இது வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தது அது என்கிட்ட தான் இருக்குது இந்த ஆறு பீஸ் இந்த கப்பு செம சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினா ஏதோ ஒரு ரெண்டாயிரரூபா மூணாயிரரூபாய்க்கு கிஃப்ட் தருவோன்னு பார்த்தா நாங்கள் வந்து எடுத்து கடையில் இந்த கப் செட்டு தாங்க கொடுத்தாங்க அதோடைய கிஃப்ட்டு தான் இது ஃப்ரிட்ஜு வாங்கும்போது கிஃப்டாக தந்தேன் இந்த கப் செட்டு இதில் மொத்தம் ஆறு பீஸ் இருக்கும் இதுவும் நான் யூஸ் பண்ணலை அப்படியே வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு ஆறு கப் வச்சுருக்கேன் அது சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் கிச்சனில் ஆங்கர் பண்ணி மாட்டி வச்சுருக்கேன் அது வந்து தனியாக உங்களுக்கு நான் வீடியோ கிச்சன் டூர் போடும்போது நான் காட்டுறேன் இது எல்லாம் வீடியோக்காக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் அதுக்கப்புறமா இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்னலை அதாவது எங்கள் அத்தை அதாவது என்னுடைய மாமியார் வந்து கொடுத்தாங்கள அதுடைய கூட வந்து கொடுத்தது தான் இது இது ஃபுல்லாகவே செம சூப்பராக இருக்கும் இது ரெண்டு இதுவுமே இது எல்லாமே டீ பாட் காஃபி ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணுங்க இது நான் வந்து வீடியோ லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் அதாவது ரொம்ப லாங்காக இருக்கவங்களாம் அந்த ஷாப் வந்து வாங்க முடியாது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களால தான் போக முடியும் அதாவது எங்கள் ஏரியா மாதாவரம் பெரம்பூர் புருஷவக்கம் அப்படி இருக்கவங்க தான் வந்து வாங்க முடியும் லாங்காலாம் வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க அங்கே வந்து நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் அந்த ஷாப்பில் வந்து இந்த மாதிரி கப்பெல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாம் ஃபுல்லாக காலி ஆகிடு
ஒன் செவன்டி நைன் பிராண்டு தான் பாருங்கள் டபிள்யூபி எல்லாமே டபிள்யூபி தான் இங்கே பாருங்கள் அதாவது இது வந்து இருபது ரூபாய்க்கு எதுக்குன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடும் ஆனால் டேமேஜ் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரில பார்த்திங்களா இது மாதிரி லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும் அப்போ அந்த ஃபீஸ் வந்து இங்கே வந்துடும் அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு இது சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் சமைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா தயிர் எல்லாம் மிஸ் பண்ணி எல்லாமே சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை வாங்கியிருக்கேன் மிச்சபடி குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே டீ காஃபி குடிக்கலாம் ஆனால் நான் அதுக்காக வாங்கலை அதுக்கடுத்து இந்த க்ரீன் கலர் கப் இதுவும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் செம்ம அழகாக இருக்குல்ல பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக தேடி விலை கம்மியான பொருள் வாங்கிக்கோங்க அது வாங்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதிகமாக வாங்கினாலும் தப்பு இல்லை உங்களுடைய விருப்பம் இப்போ வந்து என்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் மரப்பொருட்கள் மட்டும் காட்டுறேன் அதாவது வுட் திங்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கரண்டி நாலு கரண்டி இருக்குல்ல அதாவது மர கரண்டி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நான் எங்கே வாங்கினேன்னா விஆர் மாலில் வந்து நைன்ட்டி நைன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அங்கே தான் நான் வாங்கினேன் அங்கே போனால் கண்டிப்பாக வாங்கி பாருங்கள் இது வந்து இந்த நாலு ஸ்பூன் இருக்கா அதுவும் இந்த ஸ்டாண்டு வித்து சூப்பர் நைன்டி நைனில் தான் வாங்கினேன் இதில் எல்லாமே சேர்த்து இரநூறுபாய்க்கு வாங்கினாங்க இரநூறுபாய்க்குனா கண்டிப்பாக ஒருத்தாக இருக்கும் நான் கூட ஏதோ உடஞ்சிருக்கும் டேமேஜ் எல்லாம் இருக்கும்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியாது வீட்டுக்கு வந்தால் தான் பார்க்க முடியும் இது ஃபுல்லாக இரநூறுபாய்க்கு நான் வாங்கினேன் லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறோம் அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து பாரிஸ் போய் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஜீசஸ் ஃபால்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி பீச் ஸ்டேஷனில் வந்து நான் வாங்கினது இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது இதில் வந்து இந்த கோஸ்டர் இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஹீட் பேடு ஹீட் வந்து நம்மளுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு டீ காஃபி வைக்கிறதுக்கு அதனால் இது வந்து என்னுடைய டேபிளில் தான் இருக்கும் அது ஒன்று வாங்கினதேன் இது விலை வந்து எண்பது ரூபா நான் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ போடுறேன் இது வந்து கலக்காத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு வாங்கிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அழகாக இதில் நான் ஸ்பூன் தாங்க போட்டு வைக்கிறேன் பென் போட்டு வைக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் ஸ்பூன் போட்டு வீடியோக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இது இல்லாமல் என்கிட்ட கொ கொஞ்சம் கிச்சனில் நிறைய வுட்டு இருக்குது வுட்டு ஸ்பூன் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கடுத்தது இந்த கையால் செய்த ஓலை பொருட்கள் பொருளெல்லாம் நிறைய இருக்குது அது வந்து நான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அது வந்து உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா ஓலை பொருட்கள் வந்து நிறைய என்கிட்ட இருக்குது அதனால் அது வந்து ஒரு வீடியோ தான் எடுத்து போட முடியும் அப்படியே மொத்தமாக காட்ட முடியாது இது இது மாதிரிலாம் நான் நிறைய வச்சுருக்கேன் வேணும்னா சொல்லுங்கள் அது வந்து ஒரு வீடியோவாக நம்ம பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள்கிட்ட நான் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுற காரணம் என்னென்னா எல்லா பொருளுமே எங்கள் பீங்கான் கண்ணாடி வுட்டு அப்புறமா ஓலை பொருட்கள் எல்லாமே கம்மியான ரேட்டில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தான் வாங்கணும் அப்படி வாங்கணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இது வந்து நான் எல்லாேருக்கும் பொதுவாக சொல்கிறேன் யாருமே என் மேலே கோச்சிக்காதீங்க ஏன்னா அதிகமாக நம்ம செலவு பண்ண தேவையில்ல கொஞ்சம் நாலு இடத்துல பார்த்து நம்ம வந்து அந்த பொருள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் யூடியூப் சேனல் தொடங்குறீங்க தொடங்கியிருக்கீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பொருளெல்லாம் எங்கே இருக்குது வாங்கணும் அப்படிலாம் கொஞ்சம் யோசிப்பீங்க கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்துலலாம் கடை இருக்குங்க கொஞ்சம் விசாரித்து பாருங்கள் அங்கே போய் தேடி பாருங்கள் அப்போ அங்கே இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய பொருள் கிடைக்கும் கம்மியான ரேட்லேயே கிடைக்கும் இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் கடையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் செகண்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருளே கிடையாதுங்க அதாவது பாசலாக வர்றதுலேருந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆனாலும் சரி ஏதாவது சேல்ஸ் ஆகாமல் ரொம்ப நாள் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் போட்டு வந்துச்சுன்னா அந்த பாக்ஸ் எடுத்து அப்படியே சிங்கிள் சிங்கிளாக எடுத்து அதோடைய ஒரு ஒரு பீஸும் இருபது ரூபா பத்து ரூபான்னு சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதில் இருக்கிற முக்கிய காரணம் தவிர யாரோ யூஸ் பண்ணதெல்லாம் நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து தரமாட்டாங்க இது வந்து நான் வந்து யூடியூப் சேனல் தொடங்கது முன்னாடியே இந்த பொருளெல்லாம் என்கிட்ட இருந்த பொருள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்புறமா நான் வாங்கின பொருள் இதுக்காக நான் எதுவுமே பண்ணலை எனக்கு அது இயற்கையாகவே அப்படி அமைஞ்சிச்சு நான் என்ன பண்ணுறது உங்ககிட்ட காட்டணுன்னே இயற்கையாகவே எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு போல் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து எல்லாம் வாங்க எடுத்தவுடனே ஐநூறுரூபா நானூறுபா கண்ணாடி பீங்காம் பொருட்கள்லாம் நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டான்னு தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்க முடியாமல் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறே